നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ അതിപ്പോൾ കറുത്ത പാടായാലും വെളുത്ത പാടായാലും നമ്മളെ വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു അപകർഷതാ ബോധമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാവുന്നതാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട് വെളുത്ത പാട് വലുതായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷനാണ് അത് വെള്ളപ്പാണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ വെള്ളപ്പാട് വെള്ളപ്പാണ്ട് ഇതിനുള്ള ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം വി പി എസ് ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡെമറ്റോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ എബി എബിൻ എബ്രഹാം ഇട്ടി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ വെള്ളപ്പാണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പം എന്ത് തരം പാടുകളാണ് നമ്മൾ വെള്ളപ്പാണ്ട് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പാടുകളും വെള്ളപ്പാണ്ടും ഒന്നാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ വെള്ളപ്പാടുകളിൽ പലതരത്തിലുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വെള്ളപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് അഥവാ വിറ്റലൈഗോ എന്ന അസുഖം അപ്പോൾ വെള്ളപ്പാട് കണ്ടാൽ എപ്പോഴും വെള്ളപ്പാണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ചികിത്സിക്കാൻ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചികിത്സിച്ച എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡിക്വേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങൾ ചുണങ്ങ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഇത് പാണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡാർക്ക് സ്കിന്നൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞേക്കും അപ്പോൾ ഈ ചുണങ്ങും വെള്ളപ്പാണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമില്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ടും വെള്ളപ്പാടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണെന്നേ ഉള്ളൂ ചുണങ്ങ് ശരിക്കും ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് ടീനിയ വേഴ്സിക്കോളർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്രീം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അസുഖമാണ് ചുണങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളപ്പാണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അതിന് എന്തോരം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പം വെള്ളപ്പാടുകൾ വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാട് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെള്ളപ്പാണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതെ ആ പാടിൻ്റെ കളറാണ് നമുക്ക് ചുണങ്ങിൽ ചെറിയൊരു വെള്ള കളറാണുള്ളത് വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് വരുമ്പം മിൽക്കി വൈറ്റ് നല്ല വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു പാടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന പാട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കാണാം പിന്നെ സാധാരണ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ക്രീംസ് ചുണങ്ങിനുള്ള ക്രീം കൊണ്ട് ഇതിന് വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെള്ളപ്പാണ്ടിൻ്റെ സംശയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പം അതിനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ മുഖത്തും പിന്നെ വയറിന്റെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കുത്തുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെട്ടെന്ന് വന്നത് അത് വരെ വേറെ പിന്നെ സ്കിന്നിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഈ പാട് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ആദ്യം മുഖത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത് അത് കൂടി വരുന്നുണ്ടോ ഒരു സംശയമുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ തടിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്തോരം വലിപ്പം ഉണ്ടോ ഓരോ പാടുകള് അത് തന്നെ ആകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഡി പി എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടാലേ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് കണ്ടാലേ അത് തന്നെ ആണോന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെയാണെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ഡേഷൻ എന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അത് കളയാവുന്നതാണ് അത് വെള്ളപ്പാണ്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുള്ള അസുഖമല്ല മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ ഈ പാടുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് ശരീരത്തില്
അത് ക്ലിനിക്കലി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ചുണങ്ങ് തന്നെയാണോ അതോ വെള്ളപ്പാണ്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെള്ളപ്പാണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ക്രീമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മറ്റൊരു ഗോളിലേക്ക് പോകണോ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ വെള്ളപ്പാണ്ടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാണ് ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിന്റെ താഴത്തെ ഈ ചെറിയ ഈ കറുത്ത പാടുകളുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ അപ്പൊ അതിനെ പറഞ്ഞോളൂ എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് ആ പാടുകള് അതിപ്പോ ഇത് പരോക്ഷമായി മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിരുന്നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓയിൻമെന്റ് പറ്റാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഓയിൻമെന്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണിനടിയിൽ ഡാർക്ക്നെസ് വരാം നമുക്ക് ചില അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിഷൻ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സ്ട്രെയിൻ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ചില ഷാഡോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കുറച്ച് വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കുഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടും ഈ കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം അത് ഏതാണ് പാടിന് കാരണമെന്ന് നോക്കി അതുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോളിലേക്ക് പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ ഹലോ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എന്റെ കയ്യില് ചൊറിച്ചിലായിട്ട് വന്ന് അങ്ങ് തടിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെള്ള കളറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചൊറിച്ചില് ചെറുതായിട്ട് തടിച്ചു വരിക അത് കഴിഞ്ഞ ചൊറിച്ചില് നല്ല ചൊറിച്ചിലുണ്ട് മാഡം അപ്പം ഇത് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടെക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറവുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീടും ഇത് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് തടിച്ചു വരുമ്പോൾ വെള്ള കളറാണോ വരുന്നത് അതോ ഒരു ചുമന്ന കളറാണോ പിങ്ക് കളറാണ് ചുമന്ന കളറാണ് ഇത് നമുക്ക് അലർജിയുടെ ഒരു അസുഖമാണ് അർട്ടിക്കേറിയ എന്ന് പറയും ഇപ്പം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആയതിന് നമ്മൾ ക്രോണിക് അർട്ടിക്കേറിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അർട്ടിക്കേറിയ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പം ചിലർക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് അല്ല ചിലർക്ക് ചില മരുന്നിന് അലർജി കൊണ്ട് ചില ഭക്ഷണത്തിന് അലർജി ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകാം അപ്പം അത് ഏതാണ് കാരണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കാരണത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെക്സിൻ എന്നുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കുഴപ്പമില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിക്കുക ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കോൾസ് വന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം പലരും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വെള്ളപ്പാണ്ടാണോ സംശയിക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒരു വെള്ള കളറിലുള്ള പാടുകൾ കാണുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ പാടുകളായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നീട് വ്യാപിക്കുകയോ അതോ അതല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വ്യാപിക്കുന്ന ടെൻഡൻസിയാണ് ഇതൊരു അഗ്രസീവ് ഡിസീസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇത് വളരെ കോമണായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവരിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൺജെൻറ്റൽ വീട്ടിലേക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് വെള്ളപ്പാണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അത് ആണെന്ന് നോക്കി അല്ല വേറെ ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക വെള്ളപ്പാണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് അത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈ തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പം വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കളർ തരുന്ന കുറച്ച് കോശങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മെലനോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കോശങ്ങൾ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോവുകയാണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെ ഒരു കെമിക്കലാണ് ഈ മെലനോസൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ വന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോർമൽ കളർ കിട്ടുന്നത് ചിലവർക്ക് ആ കളർ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് കളർ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് വൈറ്റ് സ്കിൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ വെയിലത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഡാർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെലാനിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോശങ്ങൾ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഓട്ടോ
ഈ വെള്ളപ്പാട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചുമന്ന തടിപ്പുകളോ ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ആദ്യം ഒരു ചെറിയ പാടെ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇച്ചിരി വലുതാവുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ആ കൈ പത്തിയിലാണോ ഉള്ളത് അതോ കൈടെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കൈക്ക് ഇച്ചി പത്തിക്ക് മേലെ മേലായിട്ടാണ് ശരി മോൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് മൂന്ന് മാസമേ ആയുള്ളൂ ഓക്കേ മൂന്ന് മാസമേ ആയുള്ളൂ അപ്പം ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മാത്രം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതൊരു നീർക്കെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന പാടുകളായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ചിലർക്ക് ഈ മറുക് നീവസ് എന്ന് പറയും നീവസ് ഡിപ്പിഗ്മെൻറ്റോസിസ് അങ്ങനെ വെള്ള കളറിലുള്ള മറുകുകൾ ഉണ്ടാകാം അതും ഈ ഒരു ഏർലി ടൈമിൽ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പം മറുക ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഡോക്ടറെ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണിക്കണം വെള്ളപ്പാണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഒറ്റപ്പാടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏജിൽ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് മറുകാകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത പിന്നെ ചില നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ സ്കിന്നിൽ വന്ന് അത് മാറുമ്പോൾ പാടതുപോലെ കിടക്കാം അപ്പം അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് കൂടുതലും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്കിൻ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പം സ്കിൻ ബയോപ്സി ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല പാടുകൾ നമുക്ക് വെള്ള കളറിൽ വരാം അതെല്ലാം വെള്ളപ്പാണ്ടല്ല ചില അസുഖം വന്നു പോയിട്ട് ഒരു നീർക്കെട്ട് വന്നു പോയിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ വെള്ളപ്പാട് കിടക്കാം ചില അസുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സോറിയാസിസ് പോലുള്ള അസുഖത്തിന് വളരെ കട്ടികൂടിയ സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ പാട് മാറുമ്പോൾ സൊറിയാസിസിൻ്റെ പാട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ളക്കളർ കിടക്കാം അതൊന്നും വെള്ളപ്പാണ്ടല്ല അപ്പം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വെള്ളക്കളർ സ്കിന്നിൽ വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചുണങ്ങ് പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതും വെള്ളപ്പാണ്ടിൽ കലാശിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കി അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം വെള്ളപ്പാണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനും വ്യക്തമായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ആ ഡോക്ടർ അല്ലേ അതെ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ആ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്ക് 15 വർഷമായി വെള്ളപ്പാണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ശരി അത് ഞാൻ പല പല ചികിത്സയും ചെയ്തു ഇതുവരെ യാതൊരു മാറ്റം കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പാടുകൾ അതായത് കാലുണ്ട് കൈയ്യുണ്ട് ചുണ്ടുണ്ട് കാല് തുടക്കുണ്ട് തോളിലുണ്ട് കഴിക്ക് മുട്ടിലുണ്ട് ആ ചുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളത് മരുന്നുകളും ഗുളികളും മാത്രം കൊണ്ട് ചിലപ്പം ശരിയാവില്ല അതിന് ഫോട്ടോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുളികേൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം ഫോട്ടോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് ബി രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് നാരോ ബാൻഡ് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ സൂര്യപ്രകാശം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് പാടുകളുള്ളവർക്കോ കയ്യിലോ കാലിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ പാടുകളുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നിൻ്റെ തന്നെ ലോഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് പെരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ തെറാപ്പി രീതികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫലപ്രദമാണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ടോ ഡോക്ടർ വെള്ളപ്പാണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറ്റിലേഖ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോരം ഏറിയയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ജനറലൈസ്ഡ് വിറ്റിലേഖ അത് ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിറ്റിലേഖ യൂണിവേഴ്സലിസ് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അത് ബാധിച്ചു വരാം പിന്നെയുള്ള വിറ്റിലായിക്ക് വൾഗാരിസ് എന്ന് പറയും വൾഗാരിസ് എന്ന് കോമണായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സാധാരണ കാണുന്നു ഒരു കാലിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കാലിലും അതേ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ മുഖത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു പിന്നെയുള്
ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് നോക്കിയിട്ട് എന്തോരം വലിപ്പത്തിലുള്ള പാടുകളുണ്ട് അത് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു തോത് നോക്കിയിട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ വ്യാപിക്കുന്നു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പുതിയ പാടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ച് ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തണം പിന്നെ വന്ന പാടുകൾ തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ക്രീമുകളും ഫോട്ടോതെറാപ്പി പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാടുകളെല്ലാം സ്റ്റേബിളായി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് പാടുകൾക്ക് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ചികിത്സ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മാറ്റണം അതായത് ഡെർമറ്റോ സർജറി വീട്ടിലേക്ക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊലി നോർമൽ സ്കിൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് അത് കോശങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നായിട്ടോ എടുത്ത് വെള്ളപ്പാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ ഫോട്ടോ തെറാപ്പി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നാൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ തെറാപ്പി കുറച്ച് നാൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്നുകിൽ ഈ ഫോട്ടോ തെറാപ്പി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ ക്ലിനിക്കിലോ പോയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് പെരട്ടിയോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചും ഫോട്ടോ തെറാപ്പി ചെയ്യാം ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ നാരോ ബാൻഡ് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി രശ്മികൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കുറച്ച് പാടുകളെ ഉള്ളെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ നമസ്കാരം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് വെള്ളം പാട്ടല്ല ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളാണ് മോപ്പ് മുഖത്തൊക്കെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഏജ് എത്രയുണ്ട് സെവന്റി ഒരുപാട് നാളായ വന്നു തുടങ്ങിട്ട് കൊറേ നാളായി ഇനി ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആണ് പിന്നെ കഴുത്തില് നിറയെ പിഗ്മെന്റേഷൻ നിറയെ ബ്ലാക്ക് കളറ് ശരി പിന്നെ രണ്ട് ചിന്നില് ഒക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പാടുകൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചികിത്സ കുറച്ച് എടുത്തു ഓക്കെ മുഖത്ത് കവളിലാണോ കൂടുതലുള്ളത് ഇത് കൂടുതലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് മെലാസ്മ എന്നൊരു അസുഖമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ക്രീമുകളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് ലേസർ മുതലായ ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൂടുതലുള്ള സൺസ്ക്രീൻ വെയിലിൻ്റെ ദോഷം സ്കിന്നിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള ക്രീമുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ടൈപ്പ് നോക്കി നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മുറിവ് വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി അത് കരിയാതെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത പരള കിട്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ വേദനയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ വെള്ളം ഒലിക്കുന്നോ വേദനയോ വേദനയോ ഒന്നും ഇല്ല ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ വേദന ചെറിയ വേദന ഉണ്ടോ ഞാൻ ചെറിയ ബാൻഡേജ് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇളക്കി കളയുമ്പോൾ വെളുത്ത പരള കെട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഗുണം പോലെ നിൽക്കുക ശരി എന്താണ് മുറിവ് ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മുറിവ് ഉണ്ടായത് ചെറിയ മുള്ള് പോലുള്ള ഇത് കൊണ്ടാണ് മുറിഞ്ഞത് ശരി ഇപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര കാലമായത് മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു മരുന്ന് വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വല്ലതും എടുത്തിരുന്നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ പെരട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഓയിൻമെന്റ് പെരട്ടി സാധാരണ മുറിവിനുള്ളത് ചെയ്തു എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഡയബറ്റിക് ആണോ ഷുഗറിന്റെ അസുഖം ഡയബറ്റിക് ആണോ പക്ഷെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ മറ്റു മുറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായാലും നമ്മളൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആ ഒരു മുറിവ് ഉണങ്ങാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ മുറിവുകൾ അതുപോലെയുള്ള നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്കിന്നിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചുണ്ടിൽ ചെറിയ കുമ്മളുകളായിട്ട് വരും ഹെർപ്പസ് ഇൻഫെക്ഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെർപ്പസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലർക്ക് ചില അലർജി ഉണ്ടാവും ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ അലർജി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് ആ നീർക്കെട്ട് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോശങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു വെള്ളക്കളർ അവിടെ കിടക്കും പക്ഷേ അത് വീട്ടിലേക്കോ അല്ല വെള്ളപ്പാണ്ടല്ല അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യത്തും ഇല്ല അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം സോറി ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഈ എന്റെ ചൂണ്ടിലാണേ എന്റെ ഹലോ കീഴ്ചൂണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെള്ള പാണ്ട് അത് വെള്ള കളറില്ലേ അത് ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് കുറയും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കൂടണ മാതിരി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ല ശരി മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു അസുഖത്തിനായിട്ട് മരുന്ന് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്രീമുകൾ വല്ലതും പെരട്ടിയിരുന്നോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ തൊലി പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടോ വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വരാം ഈ ആംഗുലാർ കിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസുഖമുണ്ട് ചുണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണത് അത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ളപ്പാട് കിടക്കാം പോസ്റ്റിൻ ഇൻഫ്ലമേറ്റീവ് ഡി പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അതാകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അത് നമ്മൾ വളരെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ക്രീംസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാത്ത അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള മിഥ്യാധാരണകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതും ഏറ്റവും വിഷമേറിയതുമായിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും ഒരാൾക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവരിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേക്കാൻഡ് കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത് അതാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അപ്പം ആ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആൾക്കത് വളരെയധികം ട്രൊമാറ്റിക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അസുഖമല്ല ജെനറ്റിക്കായിട്ട് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ചില തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ പകരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കാലിന് ഒരു വെള്ളക്കല കുറെ ഒരു അഞ്ചു വെള്ളമായി വന്നിട്ട് അത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കല ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം ഇപ്പൊ ആ കല വേറൊരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടും സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കല വലുതല്ല ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് വെയിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എത്ര കാലമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് കുറെ മുമ്പേ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ആയ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ പാട് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് വന്നോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാണ്ടു എന്ന് കേ പാണ്ട് വന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മാറില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് അപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ മിക്കവാറും പാണ്ട് അതെ നമുക്ക് വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഈ പാണ്ട് വ്യാപിക്കുന്നതിനെ തടയുക രണ്ടാമത് ഈ പാണ്ട് വന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പഴയ കളറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ ക്രീമുകൾ ടാക്രോലിമസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രീമുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോ തെറാപ്പിയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ചികിത്സ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ പാടുകൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നല്ല കോശങ്ങൾ ഈ മെലനോസൈറ്റ്സ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മെലനോസൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തെ ഒരു പരി